በእስር ላይ የሚገኙ 746 ታራሚዎችና ተጠርጣሪዎች እንዲለቀቁ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ መወሰኑ 52 ተሰምቷል። ከሚለቀቁት እስረኞች መካከል ስክንደር ነጋና አንዱ አለማራጌ ይገኙበታል ተብሏል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ በእስር ላይ በሚገኙ አራት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመራሮች ላይ ችሎት ደፍሯል በሚል የስድስት ወራት የስራት ቅጣት ለሁለተኛ ጊዜ ያስተላልፈው በዚህ ሳምንት ነበር። ቻይና አዲስ አበባ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት ጽፈት ቤት ህንጻ ላይ በተገጠመ ኤሌክትሮኒክስ መረጃ ተሰልላለች የተባለው ወቀሳ ተባራሪ ወሬ ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ አጣጣሉ ሊሞን የተሰኘው የፈረንሳይ የዜና አገልግሎት ቻይና የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫን ከጎርጎል ሲያኑ 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ለሊት ለሊት ወደ ሻንጋይ የመረጃ ዳታን ታስተላልፋለች ሲል የመርመራ መረጃ ማውጣቱ ይታወቃል ባለፈው ጥቅምት ወር ከ500 በላይ ሰዎች በተገደሉበት የሞቃዲሾ ከተማ ጥቃት ተሳትፏል የተባለ ተከሳሽ በሶማሊያ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በሞት እንዲቀጣ ተበየነበት ሞት የተፈረደበት ሀሳን አዳን ፈንጂ ጫናውን ተሽከርካሪ ወደ ከተማዋ ነርቷል የሚል ክስ ቀርቦበት ነው ለተጣለው ጥቃት ያሽባብ ታጣቂ ቡድን ሐላፊነት መውሰድ ይታወሰ የኬንያ ሶስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች መልሰው ስራ መጀመራቸው ተገለጸ። ጣቢያዎቹ ከ10 ቀናት በፊት የኬንያ መንግስት ተቋሚ መሪ ራይላ ኦዲንጋ አወዛጋቢ የፕሬዚዳንታዊ ባለ ሲመት ሲፈጽሙ ስነ ስርዓቱን በቀጥታ አስተላልፋቸዋል በሚል ነበር የተዘጉት። ለመጀመሪያ ጊዜ ናይጄሪያን ወክለው በክረምት ኦሎምፒክ ውድድር የሚካፍሉት ሶስት ናይጄሪያውያን ዓለም አቀፉን ትኩረት ስቧል። ተወዳዳሪዎቹ ዛሬ ደቡብ ኮሪያ በሚጀምረው የክረምት ኦሎምፒክ ቦብስሌት በተባለው የበረዶ የመኪና ሸርታት ውድድር ይካፍላሉ። ተወዳዳሪዎቹ አንዷ ናይጄሪያና አፍሪካን ወክለ መሳተፋችን ትልቅ ክብር ነው ብላለች።